ലേവ്യർ അധ്യായം നാല് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരായി ആരെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ മൂലം പാപം ചെയ്യുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ അവൻ ഊനമറ്റ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കർത്താവിന് പാപപരിഹാര ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം അതിനെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ തലയിൽ കൈ വച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കൊല്ലണം അഭിഷിക്ത പുരോഹിതൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ കുറേ രക്തമെടുത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവൻ തൻ്റെ വിരൽ രക്തത്തിൽ മുക്കി അതിലൊരു ഭാഗം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തിരശ്ശേലിയുടെ മുൻപിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പിന്നീട് രക്തത്തിൽ കുറച്ചെടുത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം ശേഷിച്ച രക്തം സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ദഹന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം പാവപരിഹാര ബലിക്കുള്ള കാളക്കുട്ടിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും അവയെ പൊതിഞ്ഞുള്ള മേധസ് മുഴുവനും എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇരുവൃക്കകളും അവയിലും അരക്കെട്ടിലുമുള്ള മേധസ്സും കരളിന് മുകളിലുള്ള നെയ് വലയും എടുക്കണം സമാധാന ബലിക്കുള്ള കാളയിൽ നിന്ന പോലെ പുരോഹിതൻ അവയെടുത്ത് ദഹന ബലിപീഠത്തിൽ വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം എന്നാൽ കാളക്കുട്ടിയുടെ തോലും മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകളും ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ചാണകവും കാളയെ മുഴുവനും പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ചാരമിടുന്ന വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തുന്ന വിറകിന്മേൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം ചാരമിടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവൻ അറിവില്ലായ്മ മൂലം പാപം ചെയ്യുകയും കർത്താവ് വിലക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരാവുകയും അക്കാര്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുമ്പോൾ പാപപരിഹാര ബലിക്കായി സമൂഹം മുഴുവൻ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കാഴ്ചവെക്കുകയും അതിനെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൈകൾ വയ്ക്കണം അതിനെ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ വെച്ച് കൊല്ലണം അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ കുറെ രക്തം സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം കുറേ രക്തമെടുത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലുള്ള ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം ബാക്കി രക്തം സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ദഹന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ മേധസ് മുഴുവനും എടുത്ത് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം പാവപരിഹാര വലിക്കുള്ള കാളക്കുട്ടിയെ എന്നപോലെ ഈ കാളക്കുട്ടിയെയും ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവർക്കു വേണ്ടി പുരോഹിതൻ പാവപരിഹാരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരുടെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കപ്പെടും അനന്തരം കാളയെ കൂടാരത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യത്തെ കാളയെ ദഹിപ്പിച്ചതുപോലെ ദഹിപ്പിക്കണം ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാവപരിഹാര ബലിയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിവില്ലായ്മ മൂലം ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനാകുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഊനമറ്റ ഒരു കോലാട്ടിൻ മുട്ടനെ കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കണം അവൻ അതിൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ദഹന ബലിക്കായി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലുകയും വേണം ഇത് ഒരു പാവപരിഹാര ബലിയാണ് പുരോഹിതൻ കുറച്ച് രക്തമെടുത്ത് അതിൽ വിരൽ മുക്കി ദഹന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം ശേഷിച്ചത് 
ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ മേധസ്സ് മുഴുവനും സമാധാന വിലിക്കുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ മേധസ്സ് പോലെ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ അവൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറ്റം ക്ഷമിക്കപ്പെടും ജനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനായി എന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഊനമറ്റ ഒരു പെൺ കോലാടിനെ പാപപരിഹാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം അവൻ ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുകയും ദഹനബലിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലുകയും വേണം പുരോഹിതൻ കുറച്ച് രക്തമെടുത്ത് അതിൽ വിരൽ മുക്കി ദഹനബലിപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടുകയും ശേഷിച്ചത് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുകയും വേണം സമാധാന വലിക്കുള്ള മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മേധസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതുപോലെ അതിൻ്റെ മേധസ്സ് മുഴുവൻ എടുത്ത് പുരോഹിതൻ കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ സൗരഭ്യത്തിനായി ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ അവനു വേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കപ്പെടും പാവപരിഹാര ബലിക്കായി ചെമ്മരിയാടിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഊനമറ്റ പെണ്ണാടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം ദഹന ബലിമൃഗത്തെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ പാവപരിഹാര ബലിക്കായി കൊല്ലണം പുരോഹിതൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് രക്തമെടുത്ത് അതിൽ വിരൽ മുക്കി ദഹന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം ശേഷിച്ചത് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം സമാധാന വലിക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ അതിൻ്റെ മേധസ്സ് മുഴുവനും എടുക്കണം പുരോഹിതൻ അത് കർത്താവിന് ദഹനവലിയായി ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറ്റം ക്ഷമിക്കപ്പെടും Chapter 4 The Lord said to Moses, Tell the Israelites, when a person inadvertently commits a sin against some command of the Lord by doing one of the forbidden things, if it is the anointed priest who thus sins and thereby makes the people also become guilty, he shall present to the Lord a young, unblemished bull as a sin offering for the sin he committed. Bringing the bullock to the entrance of the meeting tent before the Lord, he shall lay his hand on its head and slaughter it before the Lord. The anointed priest shall then take some of the bullock's blood and bring it into the meeting tent, where, dipping his finger in the blood, he shall sprinkle it seven times before the Lord toward the veil of the sanctuary. The priest shall also put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense, which is before the Lord in the meeting tent. The rest of the bullock's blood he shall pour out at the base of the altar of holocausts, which is at the entrance of the meeting tent. From the sin offering bullock he shall remove all the fat, the fatty membrane over the inner organs, and all the fat that adheres to them, as well as the two kidneys with the fat on them near the loins, and the lobe of the liver which he must sever above the kidneys. This is the same as is removed from the ox of the peace offering, and the priest shall burn it on the altar of holocausts. The hide of the bullock and all its flesh, with its head, legs, inner organs, and offal, In short, the whole bullock shall be brought outside the camp to a clean place where the ashes are deposited and there be burned up in a wood fire. At the place of the ash heap, there it must be burned. If the whole community of Israel inadvertently and without even being aware of it does something that the Lord has forbidden and thus makes itself guilty, should it later on become known that the sin was committed, the community shall present a young bull as a sin offering. They shall bring it before the meeting tent, and here, before the Lord, the elders of the community shall lay their hands on the bullock's head. When the bullock has been slaughtered before the Lord, the anointed priest shall bring some of its blood into the meeting tent, and dipping his finger in the blood, he shall sprinkle it seven times before the Lord toward the veil. He shall also put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense, which is before the Lord in the meeting tent. The rest of the blood he shall pour out at the base of the altar of holocausts, which is at the entrance of the meeting tent. 
All of its fat he shall take from it and burn on the altar, doing with this bullock just as he did with the other sin-offering bullock. Thus the priest shall make atonement for them, and they will be forgiven. This bullock must also be brought outside the camp and burned, just as has been prescribed for the other one. This is the sin-offering for the community. Should a prince commit a sin inadvertently by doing one of the things which are forbidden by some commandment of the Lord, his God, and thus become guilty, if later on he learns of the sin he committed, he shall bring as his offering an unblemished male goat. Having laid his hands on its head, he shall slaughter the goat as a sin offering before the Lord in the place where the holocausts are slaughtered. The priest shall then take some of the blood of the sin offering on his finger and put it on the horns of the altar of holocausts. The rest of the blood he shall pour out at the base of this altar. All of the fat he shall burn on the altar like the fat of the peace offering. Thus the priest shall make atonement for the prince's sin, and it will be forgiven. If a private person commits a sin inadvertently by doing one of the things which are forbidden by the commandments of the Lord, and thus becomes guilty, should he later on learn of the sin he committed, he shall bring an unblemished she-goat as the offering for his sin. Having laid his hand on the head of the sin offering, he shall slaughter it at the place of the holocausts. The priest shall then take some of its blood on his finger and put it on the horns of the altar of holocausts. The rest of the blood he shall pour out at the base of the altar. All the fat shall be removed, just as the fat is removed from the peace offering, and the priest shall burn it on the altar for an odor pleasing to the Lord. Thus the priest shall make atonement for him, and he will be forgiven. If, however, for his sin offering he presents a lamb, he shall bring an unblemished female. Having laid his hand on its head, he shall slaughter this sin offering in the place where the holocausts are slaughtered. The priest shall then take some of the blood of the sin offering on his finger and put it on the horns of the altar of holocausts. The rest of the blood he shall pour out at the base of the altar. All the fat shall be removed, just as the fat is removed from the peace offering lamb, and the priest shall burn it on the altar with the other oblations of the Lord. Thus the priest shall make atonement for the man's sin, and it will be forgiven.'"